தமிழ்நாட்டில் நாளுக்கு நாள் பெண்களுக்கு எதிராக பல மோசமான சம்பவங்கள் நடந்த வண்ணம் உள்ளது அதனை மேலும் உறுதி செய்யும் விதமாக கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே உள்ள சி கொத்தங்குடியைச் சேர்ந்த ஜெயபால் மகன் நவீன் ராஜ் என்பவருக்கும் கீழ்பவுநகிரி லிங்க பைரவர் நகரைச் சேர்ந்த சங்கீத பிரியா என்பவருக்கும் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது மராட்டிய மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்த நவீன் ராஜ் திருமணத்திற்கு பிறகு தனது மனைவி மற்றும் குடும்பத்தினருடன் மராட்டிய மாநிலத்திலேயே வசித்து வந்தார் இந்நிலையில் சங்கீத பிரியா கர்ப்பமானார் மேலும் மூன்று மாத கர்ப்பிணியாக இருந்த தனது மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு தனது சொந்த ஊரில் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக நவீன் ராஜ் சி கொத்தங்குடிக்கு வந்தார் அப்போது திருமண நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு கர்ப்பமான தனது மனைவியை அவரது பெற்றோர் வீட்டுக்கு சென்று கார் வாங்கி தருமாறு கேட்டு வர சொல்லியிருக்கிறார் நவீன் ராஜ் இதற்கு சங்கீத பிரியா மறுத்துள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த நவீன் ராஜ் ஆத்திரத்தில் தனது மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு மராட்டிய மாநிலத்திற்கே திரும்பி சென்று விட்டார் அதன் பிறகு கணவன் மனைவி இடையே இதுகுறித்து அடிக்கடி சண்டை வந்துள்ளது ஒரு கட்டத்தில் நவீன் ராஜ் தனது தந்தை ஜெயபால் தாய் சகிலா தங்கை வினோதினி தம்பி கேசவராஜ் ஆகியோருடன் சேர்ந்து கருக்கலைப்பு மாத்திரையை வாங்கி அதை சங்கீத பிரியாவிற்கு வலுக்கட்டாயமாக கொடுத்துள்ளனர் இதை சற்றும் எதிர்பார்க்காத சங்கீத பிரியா கர்ப்பிணியாக இருக்கும் தனக்கு இதை ஏன் கொடுக்கிறீர்கள் என்று கேட்டுள்ளார் ஆனால் நவீன் ராஜும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களும் கட்டாயப்படுத்தி அந்த மாத்திரையை சாப்பிட சொல்லி உள்ளனர் இதனால் வேறு வழியின்றி அந்த மாத்திரையை சாப்பிட்ட சில மணி நேரங்களில் சங்கீத பிரியாவின் கர்ப்பம் கலைந்தது மேலும் உன்னுடன் வாழ எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று கூறி நவீன் ராஜ் சங்கீத பிரியாவை அவரது பெற்றோர் வீட்டிலேயே விட்டுவிட்டு அங்கிருந்து மராட்டிய மாநிலத்திற்கு திரும்பி வந்துவிட்டார் இதனால் இதுகுறித்து சங்கீத பிரியா காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார் இதனையடுத்து போலீசார் நவீன் ராஜ் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் இதனால் கடலூர் மாவட்டத்தில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது